சைனாவில் கொரோனா வைரஸோட தாக்குதல் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ சைனா மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நாடுகள்லேயும் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குறிப்பாக இந்தியாவில் கூட இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு கேசஸ் வந்து கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சுகாதாரத்துறை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறது இல்லை ஸோ நான் டாக்டரும் இல்லை இருந்தாலும் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்ட டேட்டா வச்சு இந்த வைரஸ்லேருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ மூலமாக சில நண்பர்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து இந்த வைரஸ்லேருந்து தப்பிக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படிங்கிற சொல்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ இது டெக் வீடியோ இல்ல இருந்தாலும் சில நண்பர்களுக்கு வந்து இது உதவும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ மேக் பண்றேன் முடிஞ்ச அளவு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது எப்படி இந்த வைரஸ் வந்துச்சுன்னா நம்மளை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சேனல் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு தாங்க கொரோனா வைரஸ் இந்த வைரஸுக்கு வந்து கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல கண்டுபிடிச்ச காரணத்தினால இது வந்து கொரோனா வைரஸ் நைன்டீன் அப்படிங்கிற பேரை ஷார்ட் பண்ணி கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி பேச முன்னாடி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால் வந்து உயிரணிக்க அதிகமாக வந்து டிசீஸ் வந்து இதுதான் முதல் தடவை கிடையாது நிறைய தடவை வந்திருக்கு குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் வந்து சார்ஸ் அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு மிர்ஸ் அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்துச்சு இப்போ வந்து கொரோனா வந்திருக்கு போன வருடம் கூட ஆப்பிரிக்காவில் எபோலா அப்படிங்கிற வைரஸ் தாக்குனது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் வித்தியாசமான வைரஸ் வந்துட்டு இருக்கு இதில் நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் மொட்டாலிட் ரேட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிடணும் மொட்டாலிட் ரேட் அப்படிங்கிறதுனா நோய் பாதித்தவங்களில் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் மொட்டாலிட்டி ரேட் ஸோ அந்தபடி பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வருஷம் வந்த சார்ஸில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் மொட்டாலிட்டி ரேட் இருந்துச்சு அதாவது நூறு பேர் பாதிச்சு தான் பத்து பேர் இறந்துருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சராசரியில் போச்சு அதுவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு மெர்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு வைரஸும் வந்து பரவிச்சு ஸோ இது வந்து முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து அவங்களுக்கு மொட்டாலிட்டி ரேட் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரொம்பவே அதிகம் சார்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆனால் இப்போ வந்திருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸோட பாதிப்பை பொறுத்த வரையும் இதோட மொட்டாலிட்டி ரேட் நாலு பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நூறு பேருக்கு இந்த நோய் வந்துருச்சுன்னா அதில் வந்து நாலு பேர் வந்து இறந்துருவாங்க அப்படிங்கிற மொட்டாலிட்டி ரேட் இருக்குது ஸோ மற்ற வைரஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மொட்டாலிட்டி ரேட் கொஞ்சம் கம்மி தான் குறிப்பாக போன வருடம் வந்த எபோலோலாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க மற்ற வைரஸில் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகாது இதில் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது மூச்சு சம்பந்தப்பட்ட குறிப்பாக <laughs> அதிகமாக இருந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இறங்கவே இல்லைனா கண்டிப்பாக வந்து வெளியோட இடத்துக்கு எங்கேயும் போகாதீங்க ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து நூறு டிகிரிக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இது சாதாரணமாக ஜலதோஷத்துக்கான சிம்டம்ஸாக இருந்தால் கூட இந்த டைமில் வந்து இது நார்மலான ஒரு காய்ச்சலோ இல்லைன்னா ஒரு வேறு ஏதாவது சாதாரண ஜலதோஷம் நினச்சி மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஸோ ஒன்று டாக்டர் அணுகுங்க அப்படி இல்லைனா டேரெக்டாக அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணியாவது கேட்டு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண காய்ச்சல் மாதிரி தானே இருக்குது ஜலதோஷம் மாதிரி தானே இருக்குது இதனால் எப்படி இறப்பு ஏற்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வைரஸ் அதிகமாக அதிகமாக உள்ள தொற்று வந்து போகுது வந்து உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஃபெயில் ஆகிற காரணத்தினால தான் வந்து இறப்பு ஏற்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது யாருக்கு இதில் வந்து ரொம்ப பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வயசானவங்க அதாவது எழுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க அல்லது குழந்தைகள் அதாவது ஒரு வயசுலேருந்து மூணு வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிகமாக பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து வெளியே எங்கேயும் கூட்டமான இடத்துக்கு வந்து வயசானவங்களையோ இல்லைனா குழந்தைகளோ கூட்டு போகாதீங்க இப்போதைக்கு அடுத்ததாக கொரோனா வைரஸ் எப்படி ஒரு நபர்கிட்ட வந்து நபர்கிட்ட பரவுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் காரணம் வந்து எப்படி நம்மளை தடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட முடியும் நோய் பாதிச்ச ஒருத்தங்க தும்முனாலோ இல்லை இருமுனாலோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட இன்ஃபெக்ஷன் ம
இந்த ட்ராப்லெட்ஸ் ஏதாவது பொருளில் பட்டு அந்த பொருளை நீங்கள் தொட்டால் கூட உங்களுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தொட்டால் வந்து நார்மலாக வராது நம்ம தொட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபேஸில் வந்து கையை வச்சாங்களாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கொரோனா வைரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது மேலும் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து ஒம்பது நாள் வரையும் உயிர் வாழக்கூடிய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது அது அதிகமாக தாக்குதல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து மீம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் தமிழ்நாட்டில் வந்து நாற்பத்தி நாலு டிகிரி இருக்குது ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் அவ்வளோ பரவாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ வெளியிடங்களில் சரி ஆனால் ரூம்லேயோ இல்லை பஸ்ஸுக்குள்ளேயோ அல்லது ஏதாவது வேற ஒரு ஹாலில் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த டைமில் பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக தான் இருக்குது அடுத்ததாக இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து எப்படி நம்மளை பாதுகாப்பாக வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதன்படி பார்க்கும்போது மொதல் ஸ்டெப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியே எங்கேயாவது க்ரௌடான பிளேஸ்கோ இல்லைன்னா வெளியே எங்கேயோ போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேஃபான விஷயமா இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இடத்துல நீங்கள் கை வச்சாலும் சரி வீட்டுக்கு வரும்போது சரி வெளியே வரும்போது சரி உங்கள் முகத்தில் வந்து கை வைக்க செய்யாதீங்க காரணம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பாட்டிக்கில் தொழுவீங்க அந்த இடத்துல கொரோனா வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் முகத்தில் கை வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மூச்சு வழி வடியோ இல்லை வாய்வு வழியோ அந்த வைரஸ் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் முகத்தில் கை வைக்கிற பழக்கத்தை நிப்பாட்டுங்க ஒருவேளை சாப்பிடணும் இல்லைன்னா முகத்தில் கண்டிப்பாக கை வைக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் கையை இருபது செகண்ட் சானிடைசர் மூலமாக கழுவுங்க ஒன்று சோப் மூலமாகவோ இல்லைன்னா சானிடைசர் மூலமாகவோ கையை கழுவுனதுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு முகத்தில் வந்து மேக்கப் போடுறதா இருக்கட்டும் சாப்பிடுறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி வேலை செய்யுங்க மற்ற நேரத்தில் முகத்தில் கை வைக்காதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு வந்து முப்பது தடவை வந்து நீங்கள் கை கழுவுறது சேஃப்ங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் வந்து தப்பிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் கஷ்டமும் கூட குறிப்பாக வந்து முகத்தில் கை வைக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுதான் முக்கியமான ஸ்டெப்புன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப கூட்டமான இடத்துக்கு நீங்கள் போகக்கூடாதுங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தவிர்க்கிறது நல்லது காரணம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு அந்த கொரோனா வைரஸ் தொட்டு இருக்கலாம் அல்லது வந்து அவங்களோட ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து மற்ற ஆட்கள் மேலேயோ அல்லது மற்ற பொருள் மேலேயோ இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒருவேளை வேலை செய்கிற இடங்களில் இருந்தால் சரி இல்லைன்னா வேறைய வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் சரி நீங்கள் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் கை வைக்க முன்னாடி அதாவது மேக்கப் போட முன்னாட்டியோ இல்லைனா சாப்பிட முன்னாடி இல்லைனா வந்து ஜஸ்ட் வந்து வேர்வை தொடக்கணும்னு நினைச்சா கூட சானிடைசர் மூலமா இருபது செகண்ட் கை வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் முகத்தில் கை வைக்கிறது சேஃபாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம கிட்ட வந்துடுச்சு அல்லது வந்து காய்ச்சல் பணியான சிம்டம்ஸ் இருக்கு இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தும்மல் வரும்போதோ இல்லை இருமல் வரும்போதோ முக்கியமாக நீங்கள் மாஸ்க் மாட்டுறது வந்து சேஃபாக இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கையை வந்து இப்படி இந்த இப்படி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தும்புற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அது வந்து கைக்கு பரவாமல் இருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வந்து போகாமல் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவேளை காய்ச்சல் மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வெளியே போகாதீங்க டாக்டரை வந்து கால் மூலமாக ஃபோன் பண்ணி என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆலோசனை பெறுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துலேயும் சரி கவர்மெண்ட்லேயும் சரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ கொடுக்குறாங்க ஸோ அதன் மூலமாக டேரெக்டாக நீங்கள் கால் பண்ணி இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ஆலோசனை பெற முடியும் அவங்க கோஆர்டினேட் பண்ணி உங்களை சேஃபாக வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு மெடிக்கல் ஹெல்ப் வந்து பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிச்சுதுன்னா இது வந்து எப்படி மீண்டு வர்றது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக வந்து உங்கள்கிட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்குது நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து உங்களை வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிக்காது பாதித்தாலும் வந்து நார்மலாக கொஞ்ச நாள் பேயரும் ஒருவேளை இந்த வயசு கூட்டினவங்க அல்லது குழந்தைகள் அல்லது சுகர் பேஷண்ட்ஸ் மாதிரியான நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி வந்து அதிகமாக பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸோட தொற்று வந்து கொஞ்சம் சிவியராக இருக்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பொதுவாக வந்து இம்யூனிட்டி கூட்டுற மாதிரி விட்டமின் சி ஃபுட்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுக்க சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்கஹால் சுகர் கண்டென்ட் மாதிரியான ஃபுட்ஸ் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றது கொஞ்சம் தவிர்க்கிறது நல்லதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி சிக்கன் மட்டன் மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து பரவாது ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற அந்த தகவலை நம்பி வந்து ஏமாற வேண்டாம் அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக சில பேர் வந்து நிலைம கஷாயம் குடித்தா சரியாயிரும் ரசம் குடித்தா சரியாயிரும் சரி மீம்ஸ்லாம் போட்டுருப்பாங்க ஸோ அந்த மீம்ஸ் வந்து நம்பாதீங்க முழுக்க முழுக்க இது ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக பரவக்கூடிய விய